Hello friends, welcome to An Academy Studio Rise. This is me, Dr. Siddharth Arora. And my friends, we are continuing with our strategy course. Friends, I was her time theoretically, theoretically, you were explaining to me. Okay, then I thought, might as well you were explaining to me, show you that actually what kind of competition and what kind of problems are you going to face in your UPSC exam. ये जो यूपीएससी एग्जाम का सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो माया जाल है वो एक्चुअली किस तरह से रचा जाता है और राइट और वाई माय फ्रेंड्स आज तुम्हारी आंखें खुल जाएगी तुम कितने भी मर्जी एक्सपर्ट्स हो अंटल अनलेस तुम सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की इन गेम्स को नहीं समझोगे तुम नहीं एग्जाम क्लियर कर पाओगे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स वो समझते हैं सिविल सर्विसेज का प्रिलिम्स निकाल लेना बहुत आसान है तो मैंने सोचा अच्छा तो मेंस मुश्किल होगा तो मैं ऐसे सोचता हूँ पहले तो मैं आसान वाला खेल दिखा देता हूँ ओके और मैं ये खेल खुद नहीं बना रहा मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से दिखा रहा हूँ सो so, आज गियर अप दिस इज मोमेंट ऑफ ट्रूथ माय फ्रेंड्स ओके तो सच्चाई के सामने रूबरू राइट सो हेयर इट इज एप्सोल्यूटली इन फेवर ऑफ यू हाउ डू अप्रोच क्वेश्चन आज से प्रिलिम्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एंड ये आज का पार्ट है ओके okay? तुम सोच रहे कि मैंने सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट क्यों बता दिए ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ लेट्स गेट डाउन ऑन दिस सो दिस अबाउट मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा हम लोग बहुत बार एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हैं सो वी विल नॉट बी गोइंग टू डिटेल्स आई होप यू नो आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आप जैसे यूपीएससी एस्पेरेंट्स को आई मीन टीचिंग फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स राइट सो लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू नाउ अरे ये क्या आ गया यू नो वॉट है बड़ी अच्छी कहानी थी महाभारत में ओके okay. तो स्टोरी को जैसी थी कि द ग्रेट टीचर द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य वाज टीचिंग पांडव्स एज वेल एज कौरव्स ओके ये सब प्रिंसेस को पढ़ाते थे अस्त्र शस्त्र सिखाया जाता था और भी बहुत सारी शिक्षा दी जाती थी ये स्टोरी बड़ी पुरानी है इसका सिर्फ इंपोर्ट आज डिफरेंट करने वाले हम तो द कॉन्सेप्ट हेयर वॉज कि एक चिड़िया को ऐसा टारगेट बना दिया गया और सब लोगों को बोला ये लो बो एन एरो तीर कमान लो और एम करो चिड़िया की आंख पे ओके okay. चिड़िया पे नाउ जब वो चिड़िया को मारने जा रहे थे चिड़िया की आंख पे ओके okay. तो सबसे जैसे वो तीर छोड़ने जा रहे थे कोई भी कौरव कोई भी पांडव युद्धर भीम सब लोग ओके okay. सबको पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है तो किसी ने बोला हमें पूरा पेड़ दिख रहा है उस पर चिड़िया बैठी हुई है किसी बोला चिड़िया का सिर दिख रहा है then came the great gandiv dhari arjun okay the greatest supposedly the greatest archer of the world okay unhone bola mujhe sirf chidiya ki aankh dikh rahi then and only then dronacharya said ab kyunki tujhe sirf chidiya ki aankh dikh rahi hai na my friend that is why dear arjun sirf tera teer lagega you know your target and that is what i am trying to tell you main kya batane ki koshish kar raha hu main ye batane ki koshish kar raha hu कि सिविल सर्विसेज एग्जाम द्रोणाचार्य जैसे और तुम लोग अर्जुन हो या नहीं हो ये तुम्हें प्रूव करना है व्हाई बिकॉज सिविल सर्विसेज एग्जाम किसी जब वो पूरा क्वेश्चन बनाते हैं ना तो उनका एक एजेंडा होता है उस एजेंडा में उस वर्ड्स में कहीं ना कहीं वो चिड़िया की आंख छुपी होती है दिस यू विल हैव टू फाइंड इट आउट ओके मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे वो बड़े क्रूड लैंग्वेज में बोलते थे कि कोयले की खान में हीरा ढूंढने वाला होता है तो यू हैड फर्स्ट एड्रेस दैट क्वेश्चन उस क्वेश्चन में पूछने की क्या इंटेंशन है वो क्या एम है वो क्या चैलेंज है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम तुमको पोज कर रही है जब तक तुम्हें वो नहीं समझ में आएगा वो घूमते ही चले जाओगे तुम वो आंसर दे ही नहीं पाओगे तुम्हें लग रहा होगा ये सर क्या बता रहे क्वेश्चन ले लेते ये प्रीवियस ईयर है ओके आई एम नॉट टू शो बट आई थिंक 2017-18 का क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है तो मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाया पहले टाइप का क्वेश्चन के लिए पहले टाइप का वेपन दिस इज टाइप वन ऑफ क्वेश्चंस, ओके ये एक एक तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ लो तुम्हें तो आता ही होगा पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन नाउ इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे ना कुछ लोग बोलेंगे ना मैं पहले तुम्हें पढ़ के बता पहले मैं इस तुम्हें इसका बैकग्राउंड बता देता हूं ओके बैकग्राउंड है इसका आर्टिकल 124 समझने की कोशिश करो ओके देर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सच 
other judges as decided by the parliament such other number of judges as decided by the parliament dhyan se suno main kya bol raha hu tum is question mein मैं अगर कॉम्प्लिकेशन चाहूं या फिर कोई समझदारी करने की कोशिश करे तो वो फंस सकता है क्यों क्योंकि यही आर्टिकल 124 बोलता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नाउ यहां पर है प्रेसिडेंट साहब शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट नाउ इसमें कहानी खत्म नहीं हुई अगर मैं इसको ये हटा दूं, सुप्रीम कोर्ट हटा दूं और ये क्वेश्चन बन जाए इन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया तो आंसर क्या होगा अचानक आंसर चेंज हो जाएगा व्हाई बिकॉज उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 214 में दैट देयर द नंबर ऑफ जजेस शैल बी सच एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम मे डिसाइड बेटा दुनिया बदल गई दुनिया बदल गई इन अदर वर्ड जब The number of judges in the High Court change करना करना executive decision हो सकता है, but the number of judges decide करना in the Supreme Court ये parliamentary decision होते हैं। बेटा इसको बोलते हैं in depth study, इसको बोलते हैं constitution को पढ़ना। तब तुम्हें समझ में आता है कि appointment authority दोनों ही केस में president की है, लेकिन the number of judges change होता है। My friends, ये छोटी छोटी बातें तुम सोच भी नहीं पाओगे अंटिल अनलेस तुम एक अप्रोच लेकर आओगे फिर तुम यहां पर देखोगे अब ये क्वेश्चन ये बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लीज रिमेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केवल इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड फिर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब यहां एक गड़बड़ है अगर तुम थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो विद रिगार्ड टू वॉट इज हैपनिंग रिसेंटली तो जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सर थे तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक रिक्वेस्ट किया कि हमारे नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस जो कि अभी तक 31 थे उनको बढ़ा दिया जाए जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने रिक्वेस्ट किया तो कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया एंड द पार्लियामेंट ने वो बिल पास किया मतलब क्या मतलब ये नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कर सकते हैं उन्होंने सिर्फ यह बोला उन्होंने रिक्वेस्ट किया ओके डिसीजन फाइनली वुड बी द पार्लियामेंट ओके कैबिनेट प्रपोज करेगी पार्लियामेंट उसको पास करेगी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हवेवर इसमें से कोई आंसर हो नहीं सकता डू यू रियलाइज कि अगर मैं इसको ध्यान से भी सोचता चले जाऊं तो कितने सारे वेरिएशन है मैं अगला एग्जाम बनाऊंगा तो मैं हाईकोर्ट ऑफ द स्टेट डालूंगा ओके ये अगर तुम्हें ईजी लग रहा है तो अगली बार मैं चेंज कर सकता हूं मैं इसमें से कुछ भी बदल सकता हूं और कहानी पूरी पलट जाएगी ऑल्सो याद रखना अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एड हॉक जजेस ला सकते हैं वो एक्स जजेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं टेम्प्ररी जजेस इनको बोलते हैं ओके बट अपॉइंटमेंट अथॉरिटी फिर भी प्रेसिडेंट की होती है ब्यूटिफुल क्वेश्चन ये है एक टाइप सर इस टाइप को मेमोराइज किया जा सकता है अरे नहीं बेटा यू हैव टू इस मेथड को बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स क्या बोलते हैं इसको रीड बिटवीन द लाइन्स आपको पढ़ना पड़ेगा आपको आंखें वैसी डेवलप करनी पड़ेगी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 पढ़ोगे और आर्टिकल 214 पढ़ोगे तो उसमें जो सीक्वेंस है जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ऊपर जो पड़ता है एक हाई कोर्ट है एक सुप्रीम कोर्ट है कुछ नहीं होने वाला ये ईजीएस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फिर भी मेरे ख्याल से चैलेंजिंग होता है एक और क्वेश्चन विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज आई होप तुम्हें दिख रहा है ओके विच फंड प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक तो मैं तुम्हें पहले से कुछ बात बता दू कि तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत सारे प्राणी होंगे जिनको इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं पता उनको शायद डीपीएसपी भी नहीं मालूम है कि वो कहां कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है और कौन से आर्टिकल पे खत्म होता है ऐसे बहुत मिल जाएंगे तो कोई खास टेंशन मत लेना ओके ऐसे बहुत सारे तो दस लाख अगर लोग एग्जाम दे रहे तो दो तीन लाख को तो इसकी हवा भी नहीं है छोड़ दो यार उनको डीपीएसपी भी पता दिया तो बहुत बड़ी बात होगी उनको आर्टिकल्स नहीं पता चलो चलो ये तो तुम्हें आता ही होगा फिर 
उनमें से और ऐसे कुछ फ्रैक्शन होगा जिसको फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की महत्व नहीं मालूम है फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने पास की थी और उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर दिए थे करीब करीब पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था ओके okay? इसलिए उसको सर्कैस्टिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं मैंने तुम्हें अभी तो आसान बातें बता दी है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है सर हमें आता है तो भैया मुबारक हो आगे देख लो पहला है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वेमेन अगर तुम इस चैलेंज को इफ यू आर अप टू दिस चैलेंज ना मुझे पहले यह बता दो ये तो तुम्हें आंसर्स मैं मार्क करके बैठा हूं वो क्या है ना जब तक सिद्धार्थ जी साथ में हैं तो फिर चिंता किस बात की है ना आंसर तो सामने लिखा हुआ है लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो और अगर तुम रिवाइज करना ही चाहते हो इस समय का सदुपयोग करना ही चाहते हो तो मुझे तो पता नहीं चलेगा यू नो पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड हेल्प मी गॉड आंसर दे दो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वेमेन ये कहां लिखा हुआ है ओके okay. चलो ये तुम्हारा वो होगा होमवर्क होगा राइट right. ये तुम खुद ही लिख दो कि ये कहां लिखा हुआ है मुझे बता देना और मुझे बता देना कौन से आर्टिकल में ये प्लीज कमेंट्स में डाल देना बी वेटिंग फॉर दैट ओके आंसर तो सिद्धार्थ सर आपने बता ही दिया है पता नहीं मैं मेरे पर भरोसा मत करो पर फिर भी मैं बता देता हूं हाँ आंसर ऑब्वियसली ये है फिर ये भी बता देना अगर तुम बता ही रहे हो तो राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंट ये कहां लिखा हुआ है ये भी तुम प्लीज कमेंट्स में डाल दो होपफुली गूगल से मत पूछना और किताब मत खोलना ओके मेमोरी से करके देख लेना करके देने में क्या जाता है सिंपल से आंसर है तुम तो चैम्पो सिक्योरिंग लिविंग वेजेस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स ओके ये तीन लिखे का है फिर मैं तुम्हें मालूम है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये डाला था फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ये भी लिखकर बता देना कौन से आर्टिकल में अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया मालूम है ये मैंने क्यों लिया क्योंकि अगर तुम्हें नहीं मालूम है ना तो तुम्हें नहीं मालूम है एब्सोल्यूटली ये राउंड टू है ये टाइप टू ऑफ क्वेश्चन है इनका कोई अंत नहीं माय फ्रेंड इसका कोई आगाज नहीं कोई अंजाम नहीं ये तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा ये रीड बिटवीन द लाइंस नहीं है ये तुमको इन एंड आउट आना पड़ेगा फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स करीब करीब चालीस आर्टिकल्स को डील करता है तुम्हें राउंड अबाउट चालीस नहीं तो बीस आर्टिकल्स तो तुम्हें ऐसे मालूम होने चाहिए जो क्लिक वन टू थ्री फोर कौन कौन से डीपीएसपी चेंज किए आर्टिकल थर्टी नाइन ए आया था क्या नहीं आया था फ्री लीगल एड आया था आर्टिकल फोर्टी एट ए आया था कि नहीं आया था एनवायरमेंट आया था आर्टिकल फोर्टी थ्री ए आया था कि नहीं आया था आया था ये रहा ट्रेड यूनियन ओके सो कौन कौन से डीपीएसपी चेंज किए थे मैडम इंदिरा गांधी ने यह तुमको वन टू थ्री ऐसे याद होने चाहिए ओके तो वो काम करो जो तुम्हें आना चाहिए और प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग एक लिस्ट बना लो जो भी ये मेजर चीजें हुई है ये तुमको पढ़नी पड़ेगी माय बच्चा अपने आप से थोड़ा हो जाएगा ये तुम्हें पढ़ा वहां पर बैठ के क्या इन्वेंशन करने वाले हो इसका कोई फॉर्मूला है कोई थ्योरी है नो ये राउंड टू है ये सेकेंड टाइप है टाइप टू है जो इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन हाउ अवेयर आर यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा प्रियाम्बल मैं बहुत टाइम से होप कर रहा हूं एक दिन क्वेश्चन आ ही जाएगा नो कि एक दिन मेन्स uh, के क्वेश्चन में मुझे बड़ा बड़ा सा ख्याल आता है कि एक दिन मेंस के क्वेश्चन में सिविल सर्विसेज एग्जाम में आ जाएगा राइट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भाई बहुत हो गया तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा तुम चिल्ला रहे हो ऐसे करो पूरा का पूरा प्रीएम्बल लिख दो वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर लास्ट में डू हेयर बाय एडॉप्ट एन ऑक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फुल स्टॉप लिख कर दिखा दो फुल मार्क्स ओके मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूं पागल हो जाएंगे लोग वाई बिकॉज लोग मेमोराइज नहीं करते जहां मेमोराइज करना है वहां मेमोराइज करना है माई फ्रेंड्स यू कांट रन अवे तुम्हें बहुत बार मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं ओके तुम कहा हो अभी अभी तुम्हें ये बात तुम्हें सीक्वेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स याद करने चाहिए तुम्हें सीक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स याद करने चाहिए सोचो एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिसमें शॉर्ट करने को बोल दे कौन सा पहला कौन सा तीसरा कौन सा पांचवा कौन सा सातवा क्या करोगे आर यू रिमेम्बरिंग तो पहले इसीलिए मैं बोलता हूं कंपार्टमेंटलाइजेशन करो इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूं कंपार्टमेंटलाइज करो ये पार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है ये है टाइप टू ये है प्योर मेमराइजेशन इट्स प्योर मेमराइजेशन दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट थर्ड एक और क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओके ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाय द वे मैंने इन मैन्युफैक्चर करा तुम जाके चेक कर लेना ओके विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन ठीक है जी 
तो हमने लिखा विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन तो जी डीपीएसपी किस किस चीज पर लिमिटेशन करता है लेजिस्लेटिव फंक्शन पे या एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे बेटा मैं तो मैं लिख के देता हूं ओके आई कैन बेट माय लास्ट डॉलर ऑन दिस 99 परसेंट लोगों को जो तुम्हारे कंपटीशन ये सिर्फ वो ये ये क्वेश्चन का आंसर राइट या रॉन्ग तो बात की बात है इस क्वेश्चन पर बहस करने की हिम्मत एक्चुअली हजार या दो हजार स्टूडेंट्स की है ओके मैं सीरियसली बोल रहा हूं इस पर बहस करने की इशू ये तब आता है जब तुम टॉक कर सकते हो यू कैन स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं गारंटी से बोलता हूं अगर मेरा कोई प्लस का स्टूडेंट मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैं अपने स्टूडेंट्स की तारीफ कर रहा हूं माय स्टूडेंट्स और माय रिप्रेजेंटेटिव्स मेरा प्लस स्टूडेंट होगा ना या जिनको मैंने विजन वगैरह में पढ़ाया हुआ है सिर्फ वो ही ऐसे और होंगे ऑब्वियसली सिर्फ वो आमतौर पर वो स्टूडेंट्स होंगे जो बहस कर सकते हैं इस पर क्योंकि बहस करने की एक और प्रॉब्लम है मालूम है क्या है एक वो गैंग ऑफ स्टूडेंट्स होगा जो इसके आंसर चिल्ला देंगे ओ सर ए बी सी डी ओके और हो सकता है उनका गेस्ट वर्क काम कर जाए ओके okay? हो सकता है उनका गेस्ट वर्क काम कर जाए और वो बोले देखा सर हमें तो आता था उनको आता हो या ना आता हो मैं यहां पर बोल रहा हूं यहां पर जिसको आता भी होगा ना हु कैन एक्चुअली टॉक तभी यहां पर कंफ्यूजन है जिसको आता है ना ओनली ही कैन टॉक द सब्जेक्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू सो क्वेश्चन इज ना इसका आंसर है Neither one nor two. So, which of the following statements is or are correct? So, DPSPs, DPSPs, na to legislative function par, na executive function par limitation de raha hai. What? Yes. मैं हमेशा अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ कि fundamental rights negative directions के form में हैं. मैं तुम्हें example देता हूँ. समझ जाओगे तो समझ जाओगे अगर तुम उस लेवल पे हो तो समझ जाओ ना कोशिश करना जैसे फंडामेंटल राइट एक राइट है एक एग्जांपल लेते हैं आर्टिकल समझने की कोशिश करो ये मिलियन डॉलर बात है ये तुम्हें कोई नहीं पता आएगा ओके थिंक अबाउट दिस ये आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो ये तुम्हारा अधिकार है ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है रुको सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज दैट एवरी सिटीजन इज अलाउड टू एक्सप्रेस इज व्यूज ओपिनियंस एंड बिलीव इसको फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोला जाता है मैं इसी फ्रीडम को एक डायरेक्शन के फॉर्म में बोलता हूं मैं एक डायरेक्शन के फॉर्म में बोलता हूं कैसे सपोज इसी फ्रीडम को मैं डायरेक्शन के फॉर्म में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेलिंग द स्टेट डोंट टेक अवे द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर यू अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ओके इस राइट right को मैं एक डायरेक्शन की भाषा में बोल सकता हूं इन अदर वर्ड्स मैं स्टेट पर लिमिटेशन बना रहा हूं कि बेटा तुम सब कुछ करो डियर स्टेट लेकिन मेरे सिटीजन का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मत छूना उसी तरह से अगर मैं डीपीएसपी को देखूंगा डीपीएसपी लिमिटेशन नहीं है डीपीएसपी कुछ करने को बोला जा रहा है इन अदर वर्ड्स इट इज एनेबलिंग और पॉजिटिव इन नेचर फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव डायरेक्शन एंड डीपीएसपी आर अंडरस्टूड टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन वहां पर कुछ करने को बोला जा रहा है जैसे अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था हमने बोला प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ओके प्रोवाइड राइट टू वर्क सिक्योर लिविंग वेजेस तो यहां पर लिमिटेशन नहीं हो रहा यहां पर करने को बोला जा रहा है इसलिए डीपीएसपी को पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाता है ओके okay? और यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिमिटेशन तो लिमिटेशन तो ना भाई ये लेजिस्लेटिव पे है ये एग्जीक्यूटिव पे है क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका एक सरल आंसर ना इधर वन नॉट टू इन अदर वर्ड्स कि सर डीपीएसपी नेगेटिव नहीं होते पॉजिटिव होते इसलिए सर ये लिमिटेशन नहीं अब आएंगे इसके जोड़ तोड़ की राजनीति पे क्योंकि मैंने जब डीपीएसपी पढ़ा था तो आर्टिकल 37 पढ़ा था मैंने क्या पढ़ा था आर्टिकल 37 कभी कॉन्स्टिट्यूशन है सामने तो खोल के देख लो नहीं है तो मेरे से सुन लो ओके व्हाट इज आर्टिकल 37 से आर्टिकल 37 से द प्रिंसिपल इन क्लोज इन दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस पार्ट मतलब पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी है दिस द प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ हाउ द प्रिंसिपल लेड देयर इन 
are fundamental to the governance of the country and must be followed and it shall be the duty of the state to follow them while making laws jinko nahi samajh mein aane wala wo samajh mein aa nahi sakta agar tumhe basics nahi samajh mein aa rahe tumne agar constitution khol ke nahi dekha tumne mujhse nahi padha to 100% okay tum mushkil mein ho why because tumhe yahi nahi samajh mein aa raha ki article 37 kya bol raha hai koi baat nahi tum padho dheere dheere tumhe samajh mein aana ki shayad chances hai बोला ये जा रहा है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है लेकिन सरकार को स्टेट को कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाते टाइम डीपीएसपी को मानना चाहिए तो एक एग्जांपल लेते हैं एक जैसा हमारे यहां पर एग्जांपल था यही लिख लेते हैं राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस तो कल मैं एक लॉ बनाता हूं ओके जो मेरे को प्रोवाइड कर रहा है राइट टू वे वर्क ओके या पॉलिसी बनाता हूं फॉर एग्जाम्पल द मनरेगा ओके द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ठीक है जी आपने प्रोवाइड कर दिया अब कल मैं एक लॉ बनाता हूं कि यार ना 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 आज के बाद कोई राइट टू वर्क नहीं है क्या तुम ऐसा लॉ बना सकते हो ओके अगर तुम ऐसा लॉ बना सकते हो तो तुम्हें कौन रोकेगा अगर तुमने ऐसा लॉ बनाया तो आर्टिकल 41 मैंने तुम्हें आंसर ही दे दिया राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में आया था तो ये एक तरह से तुमको ऐसा कोई कानून बनाने नहीं दे रहा जो कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डीपीएसपी है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि वो लेजिस्लेटिव फंक्शन को ब्लॉक करने की भी एबिलिटी रखता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन आई हैव नो रियल आंसर टू दिस और अगर लेजिस्लेटिव फंक्शन रुकता है तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी अटकता है क्यों क्योंकि एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो उतना ही कर सकते हो ना जितना लॉ अलाउ करता है तो अगर तुम इस लेवल तक समझते हो पहले तो मैं सीरियसली बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आया रहा होगा ये वर्ड चैंप लेवल आ गया दिस इज कॉल्ड एस जब द टाइप थ्री ऑफ द क्वेश्चन दिस टाइप थ्री ऑफ द क्वेश्चन इज कॉल्ड एस एनालिसिस दिस इज कॉल्ड एस क्रिटिसिज्म एंड दिस इज कॉल्ड एस सिंथेसिस ये लेवल आने के लिए तुमको बहुत टाइम लगेगा इनफैक्ट शायद तुम कर भी ना पाओ ओके okay? इसीलिए मैं तुमको बोलता हूं ये एक अलग एग्जाम है राइट right? इस लेवल तक पहुंचने के लिए ये रट के नहीं आने वाला ये कहीं लिखा हुआ नहीं आंसर ओके okay? तुम्हें एनालाइज एनालाइज करना पड़ेगा क्रिटिसाइज करना पड़ेगा और सिंथेसिस करना पड़ेगा ओके okay? एक और देख लेते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइन द कैबिनेट फ्रॉम आर गवर्नमेंट पहला है एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिजम अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल ये ठीक है क्या इसका तो कुछ मतलब ही नहीं आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ऐसा तो कोई है ही नहीं देर इज नो अरेंजमेंट सच दिस अब मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ये कैबिनेट आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ये तो लोकसभा में भी हो सकता है अब मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल तो हमने ये लिखा है चूज अच ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइन या मुझे ये आंसर ठीक लग रहा है ओके okay? लेकिन फिर मेरे पास ना बड़ी अच्छा बाय द वे डिवाइस वाज स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट आई होप यू अंडरस्टैंडिंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट का स्ट्रेंथनिंग हैंड्स से तो वर्ड कहीं पे यूज ही नहीं किया अगर तुम बहुत सारे सोर्सेस से देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कैबिनेट जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सीनियर मोस्ट मेंबर्स और मैंने आर्टिकल सेवेंटी पढ़ा मैंने क्या पढ़ा है आर्टिकल सेवेंटी जिसमें बोला है द मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा सर यहां कुछ और ही लिखा है यहां लिखा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल पीपल के लिए नहीं है पीपल के लिए नहीं है ये तो गलत आंसर हो गया सर अब मैं बोल रहा हूं नहीं यार क्या करूं नंबर वन ये गलत है ये गलत है ये गलत है ओके अगर तुम्हें पहले तो इतनी समझदारी होनी चाहिए कि एबीसी पूरी हंड्रेड गलत है तो चौथा तो पक्का ही ठीक है इसको एलिमिनेशन मेथड भी बोला जा सकता है लेकिन अगर मुझे इस पर डिस्कस करना ही है सपोज ऐसी चॉइसेस ना दे और थोड़ा डिस्कस करना है तो फिर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूं बिकॉज मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा है कि एक डी डी बसुका की बुक है उसमें कमेंट्री में लिखा हुआ है कि कैबिनेट इज ऑल्सो आंसरेबल टू द पीपल इन डायरेक्टली कैसे क्योंकि कैबिनेट इज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आंसरेबल टू द लोकसभा लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हो तो गया सर और फाइनली वैसे भी पीपल वी द पीपल हमारे प्रियम्बल में लिखा है तो आप कैबिनेट में जब आ, अगर लोकसभा ही आपको जवाब नहीं देती लोकसभा ही आपको मेजोरिटी नहीं देती कॉन्फिडेंस नहीं देती तो तुम पक्का ही हारोगे तो इन अ वे दिस इज अ सेफ आंसर लेकिन बात यहां पर ये नहीं है 
आंसर जब मैं तुम्हें दूंगा तो मैं तुम्हें समझा ही दूंगा ओके पॉइंट ये है कि आप तुम इसको एनालाइज क्रिटिसाइज तुम इसको बाइसेक्ट डाइसेक्ट कर सकते हो या नहीं दीज आर द टफ वराइटीज दीज आर एब्सोल्यूटली दो वराइटीज ये है टाइप फोर जिसमें दो मेथड्स है वन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन ओके एंड द सेकेंड इज रीजन तुम इसमें रीजन भी दे सकते हो और एलिमिनेशन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन क्या क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुम्हें आते हुए भी तुम्हें कभी भी ना कभी एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा कभी कभी ये चॉइसेस आर सो क्लोज टूगेदर बट थैंकफुली यूपीएससी इसमें दया कर देती है कि तुम्हें बाकी चॉइसेस इसमें कभी कभी ओके आई एम नॉट टू श्योर कि हर टाइम देंगे लेकिन वो कि सारे बाकी चॉइसेस को एलिमिनेट करोगे कम से कम तुम अपने मार्क्स लेकर घर निकल लो ओके बाद में इस बात पर बहस होती रहेगी बट वो करने के लिए भी सर तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए यू हैव टू रीड द लैंग्वेज ओके आई होप माई फ्रेंड्स इन चार से तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी दैट देर आर मल्टीपल अप्रोचेस जब हम सर्जरी करते हैं ना माई फ्रेंड्स मल्टीपल अप्रोचेस होते ओके okay? और इसीलिए वो जो फर्स्ट पिक्चर थी उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बोला एक ही इंस्ट्रूमेंट लेकर आप लिवर किडनी हार्ट सबकी सर्जरी नहीं कर सकते ओके okay? एक ही डिजीज अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है और उसको अप्रोच भी अलग अलग होता है ये बेसिक कॉमन सेंस है तो अगर तुम सोचो मैं सब कुछ रट लूंगा कोई फायदा नहीं मैं सब कुछ समझने की कोशिश करूंगा फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में क्या हुआ था तुम कैसे समझोगे तुम्हें भाई मेमोराइज करना पड़ेगा कुछ चॉइसेस ऐसी है जो सिर्फ वर्ड्स प्ले है उसमें तुमको उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना ही पड़ेगा सो दीज आर द फोर ब्रॉड डिविजन ऑफ द पेपर और तभी मैं तुम्हें बार बार हर टाइम बताता हूं कि मेरे वीडियोस देखा करो मेरी बात समझने की कोशिश करो ये इतना सरल सिंपल आंसर्स नहीं है कि तुमने रट लिया ओ हमने ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया ये मशीन चलनी पड़ेगी ओके और उसको किसी ने चलाना पड़ेगा तब अचीव होगा यूपीएससी और इसीलिए मैं तुमको कई बार बोल चुका हूं कि अब तुम्हें शायद रियलाइज हो गया होगा ये चार क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक बार जाके चेक कर लो मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं तुम चेक कर लो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये मैंने ऐसे ब्रॉडली उठा लिए ओके मैंने ऐसे रैंडमली उठा के तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं ओके मैं ऐसे और बहुत सारे टफ क्वेश्चन है जिनको मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूंगा अगर तुम वन पर्सन सीरियस हो अब तुम्हें पहली बार शायद ये न जैसे बोलते हैं कमिंग फेस टू फेस टू रियालिटी है कि जब तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना माई फ्रेंड तब तब रियालिटी विल स्ट्राइक यू और ये या तो तुम थर्टी फर्स्ट मे को सह लेना जिसके रेपरकशन अगर ठीक नहीं हुए तो बहुत बुरे होंगे क्योंकि तुम फेल हो जाओगे या फिर वक्त रहते कम टू अ स्पेशलाइज एजुकेशन सिस्टम यहां पर जब तुम प्लस कोर्सेस पर आओगे तो सिर्फ मैं ही नहीं ये हर सब्जेक्ट की दिक्कत है ऐसे पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूं हर सब्जेक्ट की स्पेशलाइज एग्जाम हो जाती है एक स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट होती है कम ऑन दिस पार्ट यहां पर हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट ओके और मैं तुम्हें ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जो लोग टू में अपियर कर रहे हैं उनको पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 40,000 में माय फ्रेंड्स तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे प्लस एक ऑसम टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चंस को बार बार कर करके ना तुम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे इन ट्राइंग टू डिसाइफर किस्मत के आगे मैंने कुछ बोलता लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन विल बी वेरी इन स्ट्रॉन्ग सेट लाइफ कोड यूज करो मेरा कोड यूज करो एस आई डी एल आई वी And I welcome you on our plus courses. 10% immediate discount मिलेगा and 36,000 में ये possible हो जाएगा. जो मेरे friends 2021 में आ रहे हैं, I welcome you to join for this. 64,000 में ये available हो जाएगा. Code use करो Sid Live S I D L I V E. बेटा 2021 तक तो तुम बिल्कुल ही masters बन जाओगे. 57,600 में पूरा दो साल सारे के सारे subjects plus the test series will be available to you. करना कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां पर सब्सक्रिप्शन का लिंक है उसको चूज कर लो गेट सब्सक्रिप्शन जाओ जो 2020 गैंग है वो प्लीज ये चूज कर लो जो 2021 वाला गैंग है उनके लिए ये बेटर है कोड जहां पर डालना है वहां पे कोड यूज करो सिड लाइव एस आई डी एल आई वी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म तुम्हें इस तरह से मेरा कोर्स दिखाई देगा द कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन 
कोर रॉक सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ वराइटी ऑफ मेथड जो मैंने तुम्हें अभी अभी दिखाया है विल बी पॉसिबल फॉर यू तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा टू रिवाइज डू मेनी टेस्ट पेपर्स एंड गेट रियलिस्टिक चांस रियलिस्टिक चांस ऑफ बिकमिंग एन आई एस ऑफिसर तो ये सारे मेथड्स हैं जो आमतौर पे यूज करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग ये घर बैठे नहीं होता माय फ्रेंड्स इसको सीखना पड़ता है इट रिक्वायर्स अ ट्रेन्ड माइंड टू अप्रोच सिविल सर्विसेज एग्जाम इतना आसान है नहीं इतना सरल नहीं है इट्स नॉट आसान एज एन इट इज सिंपल राइट बट इट इज नॉट ईजी यू हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन सो माई फ्रेंड्स ये हमारा आपकी तरफ एम है मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता था एंड दैट इज वाई आई केम इन फॉर फ्रंट टू एक्सप्लेन इट यू अगर तुम योर वन पर्सन सीरियस वी आर विद यू लेट्स क्रैक इट माई फ्रेंड्स लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स बिकम द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आई एस ऑफिसर्स अंडल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस थैंक यू